কোথায় ছিলে তুমি সকাল নেই সন্ধ্যে নেই শুধু টই টুই করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কে বলবে তুমি নতুন বউ নতুন বউয়ের বুঝি দায়িত্ব নিতে নেই ও বাবা দায়িত্ব তোমার আবার কিসের এত দায়িত্ব শুনি কখনো ভেবে দেখেছ যে ওই লক আপের শক্ত মেঝেতে তোমার বাবা কিভাবে শুয়ে আছে ওরকম ঘিনঘিনে স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশে ওই তাগিয়া আসামিদের সাথে তোমার বাবা সত্যি খেতে পারছে কি না শুতে পারছে কি না একবার ভেবে দেখছ দেখেছ আমাকে ভালোবাসার কেউ নেই একজন ছিল একজন রিয়া আমার একমাত্র মেয়ে আমার কাঠবিড়ালিটা সেও তোমার জন্য চলে গেছে তোমার জন্য চলে গেছে আঙ্কেল আঙ্কেল আমাকে ছাড়েন প্লিজ আঙ্কেল প্লিজ প্লিজ আঙ্কেল সরি সরি আমি এক্সট্রিমলি সরি তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসে সে এখনো কিন্তু বলা হয়নি যদি আপনার কথা মেনেও নি যদি সব অন্যায় আমার হয়ে থাকে তাহলে আপনি ঠিক কিন্তু একটা কথা বলতে পারেন আঙ্কেল আমার অপরাধের শাস্তি কেন আমার বাবা পাবে কার অপরাধ কার শাস্তি এসব নিয়ে না আমার হিসেব জিজ্ঞেস করার কোনোই সময় নেই তাছাড়া আমি তোমাদের পরিবারকে নিয়ে একটি সেকেন্ড নষ্ট করতে চাই না আঙ্কেল বাবার এই দুর্দিনে বাবার পাশে আপনি ছাড়া কে দাঁড়াবে আপনি বাবার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু বন্ধু তুমি না এখন অনেক কাঁচা আরে ব্যবসায়ীদের কোনো বন্ধু হয় না হয় পার্টনার অথবা শত্রু তোমার বাবা আর আমার পার্টনার নেই যদি আবার নতুন করে ব্যবসায় ফিরে আসে তাহলে তোমার বাবা হবে আমার শত্রু আঙ্কেল প্লিজ আঙ্কেল প্লিজ আমি আপনার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি আঙ্কেল প্লিজ প্লিজ আপনি আমার বাবার পাশে একটু দাঁড়ান আঙ্কেল বন্ধু হিসেবে না হোক অন্তত পুরনো পরিচিত মানুষ হিসেবে পাশে দাঁড়ান প্লিজ তাতে আমার কি লাভ জি আমরা বিজনেসম্যানরা না ওই লাভ ছাড়া একটা পাওয়ার বলি না তোমার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আমার লাভটা কি দেখো ইরফান আমার জায়গায় যদি তোমার বাবা থাকতেন উনিও ঠিক একই কথা বলতেন আমরা এরকমই এবার তুমি যেতে পারো জি এবার তুমি যেতে পারো শোনো সত্যি যদি কোনো প্রফিট কখনো দেখাতে পারো তাহলে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি তোমার বাবার পাশে দাঁড়াবো খারাপ করবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা আছে আপনার তোমাকে কে বললো আমার কোন চিন্তা নেই তুমি তো দেখছি কিছুই জানো না আমি আমার নিজেকে নিয়ে খুব চিন্তা করি হুম আমার এই বুঝাইতে আসেন না আমি ছোট বাচ্চা না কত যে নিজের চিন্তা করেন তা তো আমি ভালো করেই জানি 
আচ্ছা হয়েছে তুমি অনেক বড় হয়েছো এবার খুশি আচ্ছা শোনো তুমি খেয়েছো নাকি এই আমার খাবার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছো হুম আমি খাইছি গুড গার এবারে যাও গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও শিউলি এখানে আবার কার খাবার রাখা ও ছোট ভাই আর উনি এখনো আসে নাই তো তাই ও খুব ভালো করেছো তুমি সবার অনেক খেয়াল রাখতে পারো আপনিও পারেন কিন্তু ইরফান এখনো এত দেরি করছে তুমি যাও শুলি তুমি শুয়ে পড়ো আমি আসছি ইঞ্জেকশন দিয়েই ছাড়বে তোমরা তোমরা দুজন তোমরা দুজন মিলে আমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছো আমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছো তোমরা দুজন আমি সব জানি তোমরা দুজন কি করো আমি সব জানি সব বলে দেবো কি জানিস তুই কি জানিস খুব বার বেড়েছে তোর তাই না খুব বার বেড়েছে তোকে আমি তুমি তুমি কেন এসেছো এখানে জানো না ওর মাথা ঠিক নেই জানো না তুমি না ভাবি ভাইয়ার কণ্ঠ শুনলাম ভাবলাম কিছু লাগবে কিনা কিছু লাগবে কিনা সেটা জানতে এসেছিলে নাকি নাকি তুমি আরই পারতে এসেছো তুমি লুকিয়ে লুকে আমাদের দুজনের কথা শুনছিলে কি ভেবেছ এসব কিছু বুঝি না আমি ভাবি আপনাদের কোনো কথা শোনার আমার কোনো ইচ্ছা নেই ছিল না আমি আসি কি শুনেছো তুমি কি শুনেছো ওই পাগলের কথা জানোই তো পাগলের কথা সব পাগলামিতেই ভরা তার কোনো সত্য মিথ্যা হয় না সত্য মিথ্যার কোনো কথা তো আমি একবারও বলিনি আপনি তো বলছেন হ্যাঁ বললাম কারণ কারণ আমার কথাগুলো যেন তোমার মাথায় থাকে তুমি যেন শুধু আরমানের কথাকেই মহা সত্য বলে মনে না করো ওর মাথায় গন্ডগোল সেটা তো জানোই তাই ও কখন কি বলে তার কোনো কিছুর ঠিক নেই সত্যি বলি আমি সব সত্যি বলি ও একটা টাইমই ও আমার জীবনটা শেষ করে ফেলেছে এই কি বললি তুই কি বললি আমি যাইনি আমি কি বলি আমি যাইনি হ্যাঁ আমি যাইনি এই ভাবি তোমার ব্যবস্থা আমি পরে করছি দাঁড়া আর যেন কোনোদিন তোমাকে আমি আমার স্বামী রুমে না দেখি তোমার স্বামী রুমে নেয় না বলে তুমি আমার স্বামী রুমে আসবে সেটাও আবার এই গভীর রাতে কি মনে করেছো পারমিতা আমি এসব কিচ্ছু বুঝি না তুমি যদি আর একটা দিনও আমার স্বামী রুমে আসো আমি কিন্তু সবাইকে জানিয়ে দেব তুমি আসলে আরমানের কাছে কি চাও ভাবি গেট আউট আই সে গেট আউট যদি আবার নতুন করে ব্যবসায় ফিরে আসে 
তাহলে তোমার বাবা হবে আমার শত্রু বাবার জন্য কিছু করতে পারছি না আসলে আমি কোথাও নেই রিয়া রুচি কোনটাই আমার নেই আমি রাখছি আমাকে একটু একা থাকতে দাও প্লিজ রিয়া প্লিজ প্লিজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও আমার এখন কারোর সাথে কথা বলতে একদম ভালো লাগছে না সত্যি মানে আই মিন সিরিয়াসলি তুমি সত্যি বলছো রিয়া ওকে ফাইন আমি এখনই যাচ্ছি হ্যাঁ এখনই যাচ্ছি আমি রিয়া যা বলছে তাকে সত্যি কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব না না এত ভাবলে আমাকে চলবে না আমাকে যেতে হবে গেলে তবে আমি বুঝতে পারব গড প্লিজ প্লিজ রিয়া যা বলছে তার যেন সব সত্যি হয় আমার আর কিচ্ছু চাই না তোমার কাছে কিচ্ছু না দেখছি মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি যে তামাশা আজকে করতে চেয়েছিলাম সেই তামাশার জন্য স্টেজ তো দেখছি একদম ফাঁকা পাফেল থাকবে না তার মানে পল্লব একা পল্লব আজকে তোমাকে কে বাঁচাবে হুম কে আঙ্কেল তুমি এখনো যাওনি হ্যাঁ তোমার সাথে তো আমার কথা বলার শেষ হয়ে গেছে তাই না আঙ্কেল রিয়া রিয়া রিয়ার কি হয়েছে রিয়া আপনার সাথে কথা বলতে চাই ওয়াট রিয়া আমার মেয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাইলে রিয়া আমাকে ফোন করবে তোমার সাথে কি বুঝতে পেরেছি আমার সঙ্গে সুবিধা করতে না পেরে তুমি এখন রিয়াকে ধরেছ তাই না আঙ্কেল আপনি নিজেই তো বলেছিলেন লাভের কথা যে বাবার পাশে দাঁড়ালে আপনার কি লাভ দেখেন অলরেডি আপনার মেয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ চলে এসছে আপনার দেখো ইরফান লাভ ক্ষতি বোঝার মতো বয়স তোমার এখনো হয়নি আঙ্কেল রিয়া কিন্তু এখনো লাইনে আছে সি হ্যালো হ্যালো রিয়া শুনতে পাচ্ছ তুমি 
আঙ্কেল কিন্তু এখন আমার সামনে আছে নাও কথা বলো আমি জানি না তুই কি কারণে ইরফান কে প্রশ্রয় দিচ্ছিস কিন্তু তুই জেনে রাখ ইরফান তো দূরের কথা ওর ফ্যামিলির প্রতি আমার বিন্দু মাত্র সিম্পেথি নেই যে ছেলের কারণে আমার একমাত্র মেয়ে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেছে ওকে সাহায্য করা তো দূরের কথা ওর চেহারা আমি দেখতে চাই না আর এই ইরফানের জন্যই যদি তোমার মেয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে তখন কি করবে পাপা বলে কেন চলে গিয়েছি আমি কি সত্যি खूब स्वाधीनता पे गेसा एग्लो चलबे ना बोले दिल আমিও তো চাই মা কেউ আমাকে শাসন করুক কেউ আমাকে বকা দিক কেউ আমাকে অনেক অধিকার নিয়ে কথা বলি থাক থাক খুব হয়েছে আর কাঁদতে হবে না আবার তুমি তো একদম ট্যাপের মতো ছাড়লে গলগড় করে পানি পড়তে থাকে আর থামার নাম নেই আর কাঁদবো না না আর কেঁদো না শুনো আমি আসলে আগে এসেছিলাম তোমাদের সাথে না আমি একটু মজা করছিলাম এসেছিলাম আগেই হোটেলে যে উঠেছিলাম সরাসরি কি তুই মানে হ্যাঁ সরাকে পারে কে চিনিস হ্যাঁ চিনি তো চিনো না কেন সরা পারে কে চিনিস সবাই পারে কে চেনে আমাকে সাত 